ஹலோ எஸ் மேடம் நம்ம எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தட்டு ஒரு காரியம் இல்ல மேடம் நம்ம அயால் அரஸ்ட் செய்து கோடதியில் கொண்டு செல்லும் அயால் ஜட்ஜினோடு ചോദിക്കും யுவர் ஆனர் ஏமான் டச்சன் ஏமான நல்ல ரீதியில் வளர்த்தது கொண்டு இல்லே ஏமான் ஜட்ஜி ஆயது வளர்த்து குண கொண்டு இல்லே ஈவிக்குன சார்மார் எல்லாம் போலீஸும் வக்கீலும் ஆயது பின்ன தே இ பாட்டும் பாடும் எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவனாவதும் கெட்ட வனாவதும் அன்னை வளர்ப்பதிலே பாட்டு பாடிக்க ஞாயிறு அயல் പറയും என்ன வளர்த்தி सरकारா நான் இங்க சீத்தியாயின காரணம் सरकार வளர்த்தி உண்டா அது கொண்டு सरकार ശിക്ഷിക്കണം அவசானம் கோடதி அயல் வரதே விடும் அது மாத்திரமல்ல மேடம் அயல் அயல் வீட்ல இருந்தல்ல மத்தியிக்கின நிறுத்துறோ சொந்தம் வீட்ல அயல் மத்திய सरकार நடத்துறங்கி கவர்மெண்ட்னு 10000 ரூபாய் கட்டி வைக்கணும் ஒரு வியக்திக்கு வீட்ல கைவசம் வைக்கவன மத்தியத்தின் அளவு எത്രன்னு தனிக்கு അറിയாலோ അറിയா மேடம் പക്ഷേ இது Take action against them. Where is he? In that, madam. Government is getting a pound of rice. Rupees are being collected. Yes, madam. Tar is in custody. Let go. That is why there is no action. Let go. 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 வீடிந்த மும்பில் இருந்து தான் வெள்ளம் ஓடிக்கா നിനക്കൊക്കെ ജീപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ലടാ സാർ സർക്കാരിന് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലേ ഞങ്ങളെ തൊടൂല്ലെന്ന് അതേടാ ഞാൻ തൊടൂല്ലടാ നിന്നെക്കെ ഇടിച്ച് ഇഞ്ച പരിവാക്കി നിന്റെ കണ്ണാക്കിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഒഴിച്ചേടാ 160 സാർ 160 കെട്ടടി ഇവനെക്കെ കുനിച്ച് നിർത്തി ഇവന്റെക്കെ എല്ലാം ഓരോന്നായി ഊരി ഊരി എടുത്ത് ഇവനെക്കെ കുടിച്ച അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് விசேஷங்களே நாட்டில் மழையக்கண்ட നിങ്ങക്കറിയോ ദാക്കാളിന്റെ വീടേ എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിട്ടതാ ഈ നാറിയൊക്കെ കേറി നിരകുന്ന ഈ ആപ്പീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മായിയമ്മടെ കമ്പി ആപ്പീസ് ഇത് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാമോ എന്നിട്ട് പത്ത് പൈസ ഞാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വാടകം മേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോടാ നിന്റെ വായിൽ എന്താ പഴം കുത്തി തിരിയിരിക്കുന്നു വാടകം മേടിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ഷമിക്കണം കൊറേ കാലം തറവാടിനകത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് തമ്പരാക്കന്മാരും തമ്പരാട്ടിമാരും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് വശമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവരോട് അപമര്
പിന്നെ നീ എന്താണ് എനിക്കിട്ട് നമ്പർ അടിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ വേണം എനിക്കിവിടെ പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല ഒന്ന് സ്മോൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല ചില്ലി ചിക്കൻ സ്കോച്ച് ബിസ്ക്കി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുളിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം അത് തെണ്ടിക്ക് തരാൻ വയ്യല്ലേ അത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്തില്ല കറണ്ട് മോട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടാണോടാ അട്ടപ്പാടിയിലെ മുത്തങ്ങിൽ ആദിവാസികൾ കുളിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിണറില്ലേ ഉണ്ട് കപ്പി ഉണ്ട് ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് കിണറ്റിനകത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ വെള്ളം അല്ല മോളിൽ ടാങ്കില്ലേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കോരി ഒഴിക്കണ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആർഡിയോ കുളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കാം വേണ്ട സർക്കാരിൽ നിന്നേ സർക്കാരിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട എനിക്ക് കുളിക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എങ്കിൽ വാട ഉള്ളത് പറയട്ടെ സർക്കാര് കലക്ട് എന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട ഒരു ആർ ഡി ഒ ഇതേപോലെ വഴിയാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് സർക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ നാല് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ അവര് ഫ്ലാറ്റ് നോക്കി നിൽക്കാത്ത സോപ്പ് തേക്കാം ഓ ജയിലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സർക്കാരിന്റെ ബോഡിക്കൊക്കെ എന്തൊരു ഷൈനിങ് സർക്കാർ ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്കിട്ട് ശരിക്കും താങ്ങിക്കോ അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കേണ്ടത് എന്റെയും കൂടി ഒരു ആവശ്യമാണ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ കൈക്കൂലി തരാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഈ പൂതന ഒന്നിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വേലായുധ എന്ന് തികച്ചു വിളിക്കില്ല ആ സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാശ് പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ വാർപ്പ് നടക്കുമ്പോഴാ ഈ തിലോത്തമയുടെ അവതാരം അതോടെ പുരപണി അവിടെ നിന്നു ആദർശല്ലേ ആദർശം പുല്ല് പട്ടിയില പട്ടി പുല്ല് തിന്നിയില്ല പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന് അറിയാമോ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയതാ ആ സ്വർണക്കനി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്തിനാ ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡ് പേടിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അത്യാഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ബംഗ്ലാവ് ഒന്ന് രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കാതെ അതൊന്നും നടക്കൂല സർക്കാരേ നടക്കൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാർക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഏ സർക്കാരിനെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ സർക്കാരെ നമുക്കൊരു പരസ്പര സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങിയാലോ ഒരു പാലമിട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പാലം പണിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പഴഞ്ചല് പറഞ്ഞല്ലേ സർക്കാര് സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തി ഉണ്ട് കയ്യിൽ വന്നാൽ അതെല്ലാവർക്കും വാരി കോരി കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ട് ഈ ജന്തു ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നടക്കില്ല കയ്യിൽ കസ്തൂരി വെച്ചിട്ട് കാക്ക പൊന്നിന് അലയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സർക്കാരെ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അത് തേക്കല്ലേ സർക്കാർ ഒന്ന് മൂളിയാ മതി രാത്രിക്ക് രാത്രി അത് ആരും അറിയാതെ മുറിച്ച് മാറ്റി തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സ്വന്തം പറമ്പീത് മോട്ടിക്കാനോ അതൊന്നും ശരിയാവില്ലേ ശരിയാവും ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ മാസത്തെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഫൈനായിട്ട് അവർ കടച്ചു തീർത്തില്ലേ മനസമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് സ്മോൾ അടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പോക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും കെട്ട് കണക്കിന് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഒന്ന് വേറെയാണ് സർക്കാര് സർക്കാർ തന്നെ കണ്ണടച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വെട്ടാൻ ഈ തോമസ് ഊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും തേക്ക് കളവ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കാൻ അത് തോമസ് ഊട്ടിയാണെന്ന് ഒരു കള്ളത്തരി എക്സ്പെർട്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെട്ടുമ്പോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ വെട്ടാൻ പറ കൊള്ളാം മുറിച്ച മരം പോലും അറിയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ തോമസ് ഊട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന കാര്യം പോലും ഒരാളും അറിയില്ല ഈ പൂതനക്ക് എന്താ രാത്രി ഉറക്കൂല ഇല്ല ആനയുടെ ചെവിയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ മാഡം എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല മാഡം വല്ല ചീവീടും ആയിരിക്കും ചീവീടും ഒന്നുമല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു അത് ഈ കാറ്റും മരത്തിൽ അടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന മർമ്മരല്ലേ അതുമല്ല അല്ല ഈ കള്ളന്മാരും ഇഴജന്തുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണോ നാല് ചക്രം കിട്ടുന്ന ഇല്ലാതാക്കും അല്ല വല്ല ഇഴജന്തുക്കളോ പാമ്പോ ആനയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊന്നും 
ശ്രീമംഗലത്തിന്റെയോ <laughs> 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 You can ask him. Who is this Mugunan Menon? I'll keep on a government to Sotakai Marid. Sotakai was a Marada. I'll end a transaction or two. Anyhow, the files are with me. Every day, you'll be answerable for that. Hello, Mr. Nambiar. Sir, I'm going to go to the house. 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 തുറന്നു പറഞ്ഞൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൃത്തികെട്ട മോഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാ മോഷണത്തിൽ അന്തസ്സില്ലേ ഞാൻ പോലെ ഒരു മിസ്സ് പറഞ്ഞോട് നോക്കി നിക്കാതെ പോയി സാധനം പൊക്കി കൊണ്ടുപോടാ സർക്കാരെ ഈ സാധനം തേരട്ടിട്ട് വാറ്റിയത് വേണോ ബാറ്റ് ഇട്ട് വാറ്റി വേണോ നവസാര ഇട്ട് വാറ്റിയത് എന്തായാലും എന്താ മദ്യം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായി മതിയെന്നാണല്ലോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്രശാന്ത് രഹോംശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വണ്ടി വണ്ടി നിന്നെ പോലെ എല്ലനിക്കും തീയാണ് നാ എന്റെ സർക്കാരെ സർക്കാരിന്റെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ പഴയതുപോലെ മോട്ടിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് ഇത്രയും കമ്പി മതിയാ തൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് തീരാൻ ഇത്രയും കമ്പി മതി കമ്പി കൊണ്ട് എന്നെ കഷ്ടപ്പാട് തീർക്കുന്നത് എടാ എന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കരിയൽ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും എനിക്കില്ല എന്നല്ലേ അവള് പറഞ്ഞത് ശാപം അവക്കുള്ള പണി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാം കമ്പി കൊണ്ട് എന്ത് പണി കമ്പി പണി ഓ ഷോക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കും നോക്കി നിക്കാതെ കേറാ മോള് എന്റെ മോളിലല്ല തെങ്ങിന്റെ മോള് നീ എന്താ അങ്ങനെ നോക്കണത് തെങ്ങേ കേറണം നിനക്ക് പുത്തിരിയൊന്നുമില്ലല്ലോ തെങ്ങേ കേറണ സാധാരണ കള്ളും കൂടെ എടുക്കാനല്ലേ ഇതിന്റെ മോളിൽ കള്ളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച കേറിയാ മതി പിടിയതില് കേറണ മോള് പട്ട വിത്ത് ടെൻഡർ കാക്കനട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് സർക്കാരെ ആർ ഡി ഒ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നുവിടാം നിന്റെ ആർ ഡി ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നല്ല സുഖ പരിപാടി തുടങ്ങി വെച്ച് നീയല്ലേ നീ ആയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം പൊന്നെ സർക്കാര് മനസ്സാ വാജ കർമ്മണ എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് നാട് മുഴുവൻ ചാരന്മാരല്ലേ ചാരം വാരാൻ ചാരം വാരാനല്ല ചാരന്മാർ എനിക്ക് അവളെ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഏത് അട്ടപ്പാടി ആടി വരിക്കും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒന്ന് ഭീഷണോ ഏ നല്ല തണുപ്പല്ലേ പിന്നെ ഭീഷണത് നിന്റെ മോന്തക്കാൻ ഭീഷണ ഇതൊരെണ്ണം ഭീഷണ ഞാനൊരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സർക്കാരിന്റെ ജീവനക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടല്ല അടിച്ചാ മണം വരും ആർ ഡി ഒ അറിയും ഇത് കഴിഞ്ഞ ആർ ഡി ഒക്കെ ഇട്ട് ഉമ്മയ്ക്കാനൊന്നും അല്ല പോണത് നിങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം അവള് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് രൂപ തികച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല പത്ത് രൂപ ദണ്ണുണ്ട് സർക്കാര് ദണ്ണുണ്ട് കുടുംബം നടക്കുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേ പൂർണ്ണ കൂടി കൊടു വല്ലതും ഒക്കെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ തടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലൊന്ന് തടവിക്കോ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് സർക്കാർ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധകാലം മുതൽ കൈക്കൂലി ഉള്ളതാ കർണന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ടല്ലേ കർണനെ കൊന്നത് ഇതൊക്കെ പൂതനയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല മിനിങ്ങാൻ പറ്റുമോ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മിനിങ്ങാൻ പറ്റൂല ബാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മിനിങ്ങാം ആണല്ലോ അതെ എന്നും നിനക്ക് മിനിങ്ങാനുള്ള വക ഞാനുണ്ടാക്കി തന്നാലോ എങ്ങനെ 
നീ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല റിപ്പോർട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കണം പറ്റുവോ പിന്നെന്താ ഈ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ താൻ ചുമ്മാ പുളുവ അടിക്കലോ പുളുവ കാണണം എന്നെ കുറിച്ച് നീ അവരെ കൊണ്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ട് എഴുതിച്ച താ ആ കാണുന്ന ആറ് ഏക്കർ തെങ്ങും പറമ്പ് നിന്റെ പേരിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും ആറ് ഏക്കർ തെങ്ങും തൊപ്പ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പോയിട്ട് രാവിലെ വാ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫയൽ നോക്കാണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫയലുകൾ നോക്കാൻ പോണേ ഞാൻ ഈ ഫയലുകൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കളക്ട്രേറ്റിന്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് റൂമില് കോട്ട കണക്കിന് ഫയലുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയും ജോലി നോക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് വിവര ദോഷി വിചാരിച്ചാലും പുല്ല് പോലെ എഴുതി പാസാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഐ എ എസ് പക്ഷെ നീയൊന്നും വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും പ്യൂണാൻ പറ്റില്ല പറ്റൂടി ഞാൻ ചെലഞ്ച് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാം ഇതങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണ് നീ വിചാരിച്ചത് എടേ സ്വന്തമായിട്ട് ആറ് ഏക്കർ തെങ്ങും തൊപ്പുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നാ എനിക്കുണ്ട് അവനാരെന്നറിയാമോ സർക്കാർ അവൻ കോടീശ്വരന് അവനൊന്ന് ഞൊട്ടിയ നീ തെറിക്കും ഒരു പൊടിക്കുപ്പിയുടെ അത്രയും ലേഡി ഉള്ളു നീ അതുകൊണ്ട് ഈ കളിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് അവൻ അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഇത് വെലായുധനാണ് പറയുന്നത് വെലായുധൻ മനസ്സിലായി എന്തായാലും നോക്കണേ നീ എന്നെ നോക്കി പഠിപ്പിക്ക കുറെ നാളായി പറയണം പറയണം വിചാരിക്ക ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി നേട്ട ചതുർത്ഥിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ നാട്ടില് നിന്റെ മൂക്കിന് താഴെ അഴിമതി നടക്കണുണ്ട് ഇതെങ്ങോട്ട് നോക്ക ഈ ഞാൻ തന്നെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടാ വീട് വെച്ചത് എമ്മിനെ തടയുമെങ്കില് നിന്റെ കള്ളവപ്പ് വരെ ഞാനിടും എന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നരന്ത് പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭരണം എണ്ണത്തോടെ നിർത്തിക്കോണം അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക നാളെ രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കിട്ടണം മറ്റന്നാ എന്റെ തെങ്ങും തോപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മാഡം ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ താമസമാക്കിയതാ പാരയായത് അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വേലായുധനല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാഡം ഇത് എനിക്കാണല്ലോ വേലായുധനി സസ്പെൻഡ് വിത്ത് മാഡം ഹലോ ആ മോളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചതേ അമ്മയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു എന്തു പറ്റിയ ഏയ് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മോളെ അത് അച്ഛൻ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നല്ലേ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അയ്യോ വേണ്ട അച്ഛൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരിക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി മാഡം സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നല്ല റവന്യൂ റെക്കോർഡിംഗ് നടപടികളൊക്കെ ഇനി മാഡം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എല്ലാവരും വീട്ട
പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ രാജപ്പ മാരത്തിന്റെ പെട്ടിങ് എടുത്തോളൂ പുരുഷോത്തമ നാളെ വാ പെട്ടിങ് എടുക്ക അതിനാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് മാഡം മാഡത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അതെ എന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പേനുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താടാ നിന്റെ മാഡത്തിന്റെ ഒപ്പം നീ പോവാത്തത് മാഡത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല വീട്ടിൽ പോയതാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തള്ള തട്ടിപ്പോയ അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞേ വരും വിളിക്കടാ തേക്കിന്റെ ആളുകളെ മുറിക്കടാ പറമ്പിലുള്ള തേക്കുകളൊക്കെ അയ്യോ തേക്ക് മുറിച്ച പണി പോവും മുറിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ നിലവറയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെമ്പ് പിച്ചള വാർപ്പ് പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരും കുമാര ഉഷാറാണല്ലോ സാറ് ഫോൺ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ഏതായാലും ഈ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ ഹൈ ആ തൽക്കാലം ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടോ വരട്ടെ അച്ഛനോട് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് താമസം മാറാൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അവിടെ വേറെ നല്ല കോളേജ് അല്ലേ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയ പോരെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ മാഡത്തിന്റെ അച്ഛ മാഡത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ അടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ലെന്ന് ദാ പ്രസാദം അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളെ വെറും കൈയോടെ കാണാൻ വരുന്നത് ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു രാജേന്ദ്ര രാഗത്തോട് പോയി കൊടുക്കാം മാഡത്തിന്റെ അച്ഛൻ അസുഖം ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല എന്നാലും മൊത്തത്തിലുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് പഞ്ചജീര രസായനം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാ മാഡത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം മാഡം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാഡം എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് മാഡം മാഡം തന്നെയാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് മാഡം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തെമ്മാടികൾ കള്ളുകുടിയന്മാര് ആഭാസന്മാര് ആ സർക്കാർ ഗുണ്ടകളും ചിങ്കിടികളും ഇല്ലേ അവിടുത്തെ തേക്കുകൾ മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റുക വീട് പൊളിക്കാൻ കലാസികൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുക ഞാൻ മാഡത്തിനോട് വന്ന് പരാതി പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിട്ട് നല്ല നാല് ചീത്തയും നെഞ്ചത്തിട്ട് രണ്ട് ചവിട്ടും അതിന്റെ വേദന എപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കളവ് പോയാ ഗവൺമെന്റ് മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കും മാഡം എന്നോടും ചോദിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ തേക്ക് മുറിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ആർ ഡി ഒ അന്നേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് എനിക്ക് വിവരം വരാൻ തോന്നിയത് മാഡത്തിന്റെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എവര് കേട്ട ചീത്ത മുഴുവൻ മാഡത്തിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നേന് മാഡം ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മടുത്തേനെ അങ്കിളെന്താ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെന്ത് പറ്റി അല്ല അത് എന്ത് പറ്റാനാ നട റോഡിൽ വെച്ച് തല്ലു കൊണ്ടു അത്രേ തല്ല് ആര് തല്ലി അവനെ കൊന്നിട്ടാ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചേനെ ജാമ്യം എടുത്ത് പുഷ്പം പോലെ ഊരി കൊണ്ടുവന്നേനെ ഇത് ആരടാ നിന്റെ തല്ലിയത് കരീം ഭയ്യ എന്തിനാണെന്ന് കൂടി പറ അത് അച്ഛനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ കൈയും കിട്ടി നോക്കിയേക്കുന്നു ആ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടണമെങ്കിൽ കൈക്കരുത്ത് വേണം ചങ്കൂറ്റം വേണം പറഞ്ഞ അവന്റെ നാവ് വിഴുതെടുക്കണം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് കേട്ടില്ലെന്ന് കരുതി തല താഴ്ത്തി നടക്കണം കരീം ഭായ് നീ എങ്ങോട്ടാ അവന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇതാ തകരാറ് നിന്നെ അറിയിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം ആലോചിച്ചതാ മോനെ മുരളിപ്പോലെ അല്ല നീ എന്റെ ഈ രണ്ട് കൈകൾ കിടന്ന് വളർന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ ഏയ് ഇനി അവന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല ശ്രീമംഗലത്ത് മുകുന്ദന പറയുന്നു Hey! <laughs> 
ഞങ്ങളാട്ടോടും കോഴിക്ക് എവിടെ സർക്കാരെ രക്ഷിക്കണം ആ നീന്ത്ര ജയിലി അടിയ ഇല്ല ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞതാ സർക്കാരിന് അറിയാലോ എന്റെ സുമതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജയിലിൽ പോയത് ഇപ്പൊ അവിടെ അച്ഛൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ച് കെട്ടിക്കുക ഇന്നാ കെട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ലേ സർക്കാരിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതും അവളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ ഊടുപാട് തെറിയായിരുന്നു നീ വിളിച്ച അവളെ ഇറങ്ങി വരൂടാ വരും ഉറപ്പ് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വേടി വന്നിട്ടാവാടാ സർക്കാരും വന്നല്ലോ ആ നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കണ്ട അവരായി അവരുടെ പാടായി വാ അവളെ വിളിച്ചാൽ നീ ഇറങ്ങി വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വിട്ടായിരിക്കട നീ വിളിച്ച അവളെ ഇറങ്ങി വരുന്നല്ലേ ചെന്ന് വിളിക്കട സുമതി വാ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കളി എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമാ ഇവക്ക് എന്നെയും കടന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അതല്ലേ എന്റെ മര്യാദ വിളിക്കണം സുമതി വാ ഇത് കൊണ്ടായ സാർ വിളിക്കണ പോലീസിനെ എന്റെ മോളെ ആര് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും ആര് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നാളെ മകള് സ്റ്റൗ പൊട്ടി തെറിച്ച് ചത്തു എന്ന് കേട്ട അപ്പരുന്ന് മൂങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അനുഗ്രഹിക്കും വിളിച്ചോണം വാസുമതി ആ കല്യാണം നടന്നില്ല എന്ന് കരുതി ആരും സദ്യ ഉണ്ടാതെ പോകരുത് സദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടിട്ടോണം പോവാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോളാം കേറാ എവിടെ പതിപ്പിക്കണം ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സർക്കാരെ സൽക്കാരം ആരംഭിച്ചാലോ റൈറ്റ്